Nykyisin Suomessa metsäpalot sammutetaan nopeasti ja metsälaidunnus on loppunut. Harjut kasvavat umpeen. Avoimen pahteisen ympäristön lajien elinmahdollisuudet heikkenevät. Harjujen luonto tarvitsee apua. Pahdelife-hankkeessa hoidetaan harjumetsiä, metsiä ja pahdeympäristöjä dyynejä. Ihan Hanko Niemeltä Sodankylän asti, 69 Natura 2000 luonnonsolualueella. Rahoitus tulee Euroopan unionilta ja hankkeen osallistujilta, eli Metsähallituksen luontopalveluilta ja kumppaneilta. Konkreettisesti me poltamme metsää, eli yritämme saada luonnonmetsän piirteitä ja tuoda tulta ja tulen aiheuttamia hyviä vaikutuksia takaisin metsään. Sitten me hoidetaan hiekkarantoja, dyynejä, pahdeympäristöjä poistamalla esimerkiksi varjostavaa kasvillisuutta, pensaita, puita, kunttaa ja sitten tehdään esimerkiksi kasvilajien siirtoistutuksia. No ennakkoon pitää tietysti tehdä monia asioita, että kohteen valintahan on, on niin kuin keskeinen, keskeinen, että se on niin kuin ihan polttoteknisesti hyvä, että se on turvallinen, on niin kuin vesi saadaan tai sitten se pitää jollain muulla tavalla varmistaa. Ja sitten ennen polttoa olisi hyvä tehdä hoitohakku, eli, eli toi tänne tullut nuorempi tai puusto on, on poistettu ja viety pois, silloin se biomassa lähtee pois. Harventaa puustoa, lisätään säteilymäärää, aurinkoisuutta, pahteisuutta. Noin ekologisesti laiston kannalta niin tämä pelkkä puuston poisto kyllä tämmöinen hoitohakku ei välttämättä riitä, koska sinne jää se sinne kehittynyt tämmöinen tuoreennuttava, semmoinen kosteutta tasaava sammaali- ja kangashumuskerros. Ja meidän pitäisi siihen sit vaikuttaa jollain tavalla, jotta me saataisiin sitten laistollisesti nämä kilpailuolosuhteet muutettua. Poltto on aika kallis, työläs, hankala, voi olla jopa vaarallinenkin. Polton kustannukset voidaan laskea useissa tuhansissa euroissa per hehtaari. Korjuu on kalliimpaa kuin normaalikohteella. Vastaavasti sitten kuitenkin tuosta puustosta saadaan usein ihan myytävää tuloa, että, että tota, se vaihtelee kohteittain. Jos me niin halutaan täyttää niin nämä... Kansainväliset sitoumukset ja yleensä tämmöinen strategia, että me huolehditaan kaikista näistä meidän luontotyypeistä ja huonollista laista, että tämä niin sanottu suotuisa suojelutaso ei alenisi, niin näitä on vaan pakko tehdä niin kuin periaatteessa, että maksaa mitä maksaa tietyllä tavalla. Harjujen hoidosta hyötyvät lajit, jotka viihtyvät erityisesti karuissa, pahteisissa oloissa. Monet näistä lajeista ovat harvinaistuneet viime vuosina ja siksi uhanalaisia. Eräs pahdeharjojen hoidosta hyötyvä laji on kangasajuruoho, Timjamin hyvän tuoksuinen serkku. Se on erityisen tärkeä niin sanottu avainlaji, joista toiset harvinaiset lajit ovat täysin riippuvaisia jossain elinkiertonsa vaiheessa. Säihkyvä harju sinisiipi munii ainoastaan ajuruohon versoihin, joita sen toukat käyttävät ravintonaan. Hämeen kylmän kukan pelastusoperaatio on puolestaan esimerkki vaativasta hoitotoimesta. Hämeen kylmän kukka on yksi Euroopan uhanalaisempia lajeja. Se on kanta Hämeen maakuntakukko. Et se on silloin erityisen rakas tälle hämäläiselle väelle. Ja määrät on nimenomaan vähentynyt elinympäristöt huonontunut sillä tavalla, että se on niitä harvoja lajeja, missä, missä nimenomaan tämä hoitotoimista huolimatta tämä kehitys on ollut niin negatiivista. Sitä pyritään nyt tässä Pahdenlife-hankkeessa nimenomaan hoidolla sitten auttamaan, että Hoidetaan sitten näitä elinympäristöjä nykyisiä ja sit sen lisäksi vielä sitten on, on otettu ohjelmaan tämä taimien istuttaminen. Eli on kerätty niistä siementä ely luolla ja sitten siemenet on vielä taimitarhalle, missä niitä on sitten kasvatettu. Ja sitten niitä, niitä kasvatuksia sitten viedään useammassa vaiheessa sinne maastoon. Ja ensimmäinen satsi oli 500 tainta ja ne vietiin heti ensimmäisenä kesänä pari kuukauden kasvatuksen jälkeen ja istutettiin maastoon, ja sitten toinen erä menee juuri nyt. Kaiken tärkein hoitotoiminnasta, mitä on tehty tässä hankkeessa ja muutenkin, on nimenomaan tämmöisten alikasvuksen poistaminen ja muunkin alikasvuksen raivaaminen. Lehtipuuston pitää poistaa sitä alueita, koska se karike sitten peittää nämä kukat, se muuttuu ihan toisenlaiseksi sammaleen poistoa ja sitten ihan ympäriltä 
kitkemistä monesti heiniä ja muiden ihan sitä vierestä, mitä, mitä, mitä sitten aina käydessä pitää tehdä jatkuvasti tämmöistä pienimuotoista hoitoa. Tässä näissä hoidossa käytetään nyt sitten koneita. Et ensin koneet tulee ja sitten tekee, te, ottaa sammalta isolta alueelta ja sitä ennen on voitu rajoita se alikasvus kuusi pois. Ja sitten kun kone on tehnyt isot laikut, niin sen jälkeen tota, vielä käydään sitten rautaharavalla ne kylmän ympäristö. Et käydään viimeistelemässä semmoista täsmähoitoa. Metsäpalot puuttuu ja karjan laiduntaminen puuttuu. Niitä on tavallaan tämmöisiä palaneita alueita, missä on erosioita, jyrkkiä rinteitä, mitkä, mitkä on palannut jossain vaiheessa. Niissä on ollut jatkuva palokierto sitten vaikka muutaman kymmenen vuoden välein. Ja niissä on sitten erosio jatkuvaa, tota, niin se taas vie kilpailijat pois ja kylmä kukka saa sitten taas lämpöä itselle ja se pärjää erinomaisesti. Ilmeisesti tämmöisessä hyvissä olossa sitten lisääntyykin. Tämmöinen melkein puuttuu, että muutamia taimia lähinnä kuin vuosittain jää niin kuin kahden kesän jälkeen hengissä. Maiseman avartuminen ilahduttaa kulkijaa ja katsoja. Pahdeympäristöjen monimuotoisuutta vaalimalla säilytämme luonnon rikkauden myös jälkipolville. Tuotantoa varten on saatu Euroopan unionin LIFE-rahoitustukea. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä. With the contribution of the LIFE program of the European Union, the material reflects the views by the authors and the agency is not responsible for any use that may be made of the information it contains.